hiện tượng phóng xạ. Khám phá vĩ đại tiếp theo của chúng ta bắt đầu vào năm 1890 với sự phát hiện về một loại bức xạ chưa biết được gọi là tia X. Nó gây một tiếng vang lớn và các nhà khoa học ngay lập tức bắt tay vào tìm kiếm những chất khác. Những chất có thể tạo ra những tia phóng xạ kỳ lạ và có giá trị. Trải qua nhiều thập kỷ tiếp theo, nhiều nhà khoa học vẫn nghiên cứu hiện tượng này để cuối cùng mở ra một chương quan trọng của khoa học hiện đại. Nhà vật lý học người Pháp, Henri Becheler, đã tạo ra bước đột phá đáng kể đầu tiên. Năm 1896, ông tiến hành một loạt thí nghiệm để quan sát nhiều khoáng chất khác nhau, xem chúng có phát ra phóng xạ hay không. Một trong các khoáng chất được chọn là quạng urani. Becheler đặt nhiều vật thể khác nhau lên một tấm ảnh chưa phơi sáng, vẫn bọc trong lớp giấy đen và giải urani lên một tờ giấy đen khác, cuối cùng gói tất cả lại với nhau. Sau đó, Becheler rửa tấm phim và thấy một đường viền mờ ảo xuất hiện. Từ những thí nghiệm này, Becheler đi đến kết luận rằng ông đã tìm thấy nguồn gốc tia phóng xạ bí ẩn mà mọi người đang tìm kiếm. Đó chính là Urani. Sau Becheler, hoạt động nghiên cứu phóng xạ được tiếp tục bởi Marie Curie. Curie và chồng bà Pierre đã thực hiện công việc tách chiết các nguyên tố phóng xạ của quảng Urani. Trong suốt hai năm, vợ chồng bà Query đã đun sôi, sàng lọc và xử lý hàng tấn quạng Urani. Cuối cùng, họ cũng thành công trong việc tìm và tách được hai nguyên tố mới kết hợp nên Urani, có tên gọi là Polony và Radi. Marie Query kết luận rằng Radi có tính phóng xạ cao gấp một triệu lần so với Urani. Quan trọng hơn, bà đã xác định được hình thức năng lượng bí ẩn cho phép phóng xạ thâm nhập vào các vật liệu khác. Đó không phải là kết quả của quá trình hóa học, mà có lẽ do chính nguyên tử của nó. Không may, khám phá của bà đã phải trả một cái giá quá đắt. Nguy cơ tiềm ẩn khi tiếp xúc với chất phóng xạ vẫn chưa được biết vào thời gian đó. Năm 1934, bà qua đời vì bệnh bạch cầu, được cho là do nhiễm độc phóng xạ. Thậm chí, cuốn sổ bà sử dụng để ghi chép cũng được đánh giá là nhiễm lượng phóng xạ quá cao. Đặc tính nguyên tử phóng xạ đã thu hút nhà vật lý học Ernest Rutherford, người đã khám phá ra hạt electron. Rutherford nhận thấy các vật chất có tính phóng xạ sẽ bị phân rã tự nhiên. Trong quá trình đó, các tia phóng xạ phóng ra những hạt không ổn định và mang điện tích cao, có khả năng xâm nhập vào vật chất. Rutherford gọi chúng là hạt alpha, beta và tia gamma. Từ những khám phá đó, chúng ta đã nghiên cứu rất nhiều về phóng xạ, về mối nguy hiểm cũng như ích lợi của nó. Phóng xạ cung cấp cho chúng ta hình ảnh trong y học, cung cấp một phương pháp điều trị các khối u và một công cụ để tính tuổi đời của trái đất. Nó cũng